Okay, so a very good afternoon. So today, okay, so as a part of demo class, we'll start with biological science. So for this, my dear, generally the okay. So as far as this competitive exam is concerned, I learn me history, pari pon, geography, pari pon, constitution, pari pon, polity, current affairs, everything. Okay. எதிர்பார்த்திருக்கீங்களா <laughs> Uh, science especially pathina you know, biological science plays a major role okay so biological science the basis of cell human physiology plays a major role so today we will start with biology the basics of cell okay va cell enna kattukittu then we will go about human physiology other thing all in detail paakala okay va so today okay uh, okay so basics of biology so okay so as usual uh, if you have i ethana period பழைய ஹிஸ்டரி கிளாஸ் பார்த்தீங்க யூடியூப் கிளாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் யூட் வாட்ச் ரைட் மை ஓகே சரி பயாலஜி வில் ஸ்டார்ட் வித் த பேசிக் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பயாலஜி ஓகேவா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பயாலஜி okay so as all of you would have heard the term biology okay so biology okay wow. so just our basics part the book on the static part then we'll go into the conceptual part so bios means all these terms would have derived from the greek or latin terms yeah so bios means life this logic will happen to you study yeah okay so biology we are studying the life right the life uh, the study of life okay any idea who coined this term biology someone should have coined the term right okay who coined this term have you heard this person called lemark lemark yaar okay he is evolutionary biologist okay the theory of use and disuse proposed by now we will evolution part more detail paakla but lemark proposed the theory of use and disuse ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா ஒரு ஜிராபி படம் போட்டிருப்பாங்க கழுத்து சின்னதா இருக்கும் கழுத்து பெருசா இருக்கும் ஓகேவா ஏன் அது கழுத்து பெருசாச்சுன்னா அப்படியே உயரமா ட்ரீஸ் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அது கழுத்து பெருசாயிடுச்சு இப்படிதான் அனிமல்ஸ் இவால் ஆச்சு சொல்லிருப்பாரு தியரி ஆஃப் யூஸ் அண்ட் டிஸ் யூஸ் ஹூ ப்ரப்போஸ் அதுவே ஒரு தியரி ஓகே தட் வில் சீன் எவல்யூஷன் பட் த டேர்ம் பயாலஜி ஓகே சோ பயாலஜி டேர்ம் காயின் பண்ணது இட் வாஸ் டூ பயோ எவல்யூஷனரி பயாலஜிஸ்ட் ஒன் லெமார்க் அண்ட் ட்ரிவரானஸ் இவர் ஒரு evolutionary biologist both of them are evolutionary biologist they coined this term biology okay va so now here comes the two aspects study of life in soliyaach okay earth la there are two forms of life right you have plants and animals so biology includes botany and zoology okay va some basics of botany and zoology okay ma so first nam paathadhu what what is biology mean who coined the term biology so careful la paarenga at the end of the class you have a small test okay from whatever we are discussing you are having a small test no we will give the question paper mcq okay so next so study of life in solra po namba we have two forms of life botany and zoology right idu ellarku therinjathu botany where you study about plants here you study about animals fine okay who is the pioneer first first plants pathi padikano who started it no mental ipo romba recent or 300 years ago nadi okay va so it started in ancient greek okay va it was yes theophrastus student of aristotle okay va he is known as the father of botany it is he who first studied plants 
plants observe பண்ணி அது எப்படி வளருது அதோட ஹைட் வெயிட் எல்லாம் நோட் பண்ணவர் தியோஃபரஸ்டஸ் ஹி இஸ் நோன் அஸ் தி फादर ஆஃப் பாட்னி ஓகேவா அவரோட அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாம் அவர் என்ன புக்க எழுதி இருக்காரு வாட் ஆர் தி புக்ஸ் இஸ் ஹிஸ்டோரியா okay his books historia plantarum and on the causes of plantarum okay va so in the book la plants pathi la describe panirpaar in the book la plants oda growth avoda flowering oda and the pattern la explain panirpaar okay theophrastus the father of botany the books written by him the same way coming to zoology ஓகே யார் ஃபர்ஸ்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இஸ் குரு அரிஸ்டோட்டில் அரிஸ்டோட்டில் இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் ஜுவாலஜி ஓகேவா ஹிஸ் புக் இஸ் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் அனிமல்ஸ் அவர் கிரீக்ல எழுதியிருப்பாரு பட் நம்ம அதை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டோம் ஹிஸ்டரி ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் த ஒன் மோர் புக் ஆன் த சோல் these two are the books written by aristotle about animals aristotle though he is known as father of zoology in general he is known as the father of biology you know he is the first one who started observing the life forms okay va animals ebd evolve animals classify pannadu for the first time animals ebd evolve agudhu okay va and the mutation pathila avarku therinja knowledge la solli irpar okay Have you read school la padichirkeengala Aristotle's theory of origin of life Therima he said life originates from rat sorry rat endra parunga life originates from alku thuni um the idu means avangalukku eppadi life originate aagudhu theriyala so inge alku thuni la potu vechirukanga adhil rendu rendu moonal eli odi irukku so they thought life starts from dirty clothes okay adhu idha edi kadinga just solren their primitive knowledge but he is the first one who started observing it okay so he is known as the father of biology okay va so the basics of uh, what does biology mean all two forms botany zoology those are basics paathukom okay so next just factual history la the other factual infos what is pharmacology yes about the medicine tablets ing eduthukringa liya adoda composition adoda formulations pathi padikkiradhu pharmacology liya so i'll go bit okay so this person Dioscorides okay he is known as the father of pharmacology because he wrote a book called De materia medica in which he has described about the various herbal formulations pa nam and ayurveda medicines la irukku liya ivlo idu potu ivlo ivar padathil varumey avar sutrathai solla solla ivar arachar endu and madri evlo mix pananu evlo how you should uh, prepare a ayurvedic medicine So, that's what you can describe in this book. So, he is known as the father of pharmacology. Okay, wow. Then, you can read this history. Book pair. Ah, ah, yeah. Book pair. He authored this book in which he described about the various herbal formulations. You can read this history. Naturalist Hysteria. Who is here? Pliny. 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 okay naturalist historia so idu biology book okay va che okay so this is about the history of biology okay the books la paathukonga yaar yaar enna enna author so simple potential question for mcq okay next we'll go into the concept so biology as we said we are studying about living organisms plants and animals okay what makes a thing living what makes a thing living living na uir uir ulla porutkala one ipo idu idu vandu non living you are we are all living what makes the difference 
ओके रेस्पिरेशन ओके सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इन बयालजी सो वाट मेक्स ए थिंग लिविंग लिविंग फीचर्स कम्सन I'm going to study about living things. अब ये देना सर ना living things सुलवाए, okay? There are four characters. अदर नाल features इन्दे देना अंदर things अंदर नम्बर living न सुलवो, okay वा? So what are they? Okay वा? So ओर ओर organism में living organism न सुलना ना अदर किन्हें ना feature रुकनो. First thing, growth, right? You say an organism to be living if it exhibits the property of growth. That is, in a growth means, ah, uh, it should increase in its size. Okay, so ah, uh, living, non-living things are differentiated. Pandey, the first feature is growth. Growth na increase in size. उसमें <laughs> locomotion respiration idella nam edhula categorize pannidalam all the chemical reactions metabolism the sum total of all the chemical reactions occurring within your body metabolism okay va okay che inga metabolism what are the two types of metabolism yes anabolism and catabolism inga idhukku varala but nam padikumbodhe parallela paathiruvom so that you should know what is anabolism and what is catabolism okay okay that is chinna dela sendu perisagiradu perisala sendu okay so you are eating food right your food gets digested and you are getting energy that is उंग Okay, so oh, I have to rub this on. I think you can manage, or should I rub? Okay. What is catabolism? Catabolism. You just imagine you are. You uh, are eating. Okay, wow. Or a very molecule breaks down into small molecules. Okay, and the energy is released. That is catabolism. Okay, anabolism reverse. And the chinnam particles are saying that how you are growing. Your body ki muscle develop agar do proteins develop agar that is anabolism. Okay, so metabolism or two is anabolism and catabolism. Okay, so so in a na pato off pani lamma. I can switch it on later. A past mari rukha. And I have to write. Okay, so next we'll go. The next feature is the next feature. Enna na patong growth. What are the features that defines a living organism? Or organism living or non-living? Or it will define pandro growth, reproduction. It should undergo metabolism. Then fourth thing is, kunchan man suri soran la solro kiya. So you should respond to this to milai. Okay, one, two, three, four is you should respond to a stimuli. 
that is or external environmental factors will affect panna you should respond to it right excessive heat or excessive cold you should respond to it okay va so th these are all the four features of a living organism okay va so nama basics paathom so the basics of biology biology la living organism pathi padikka porom so adile what living organism enna what differentiates a living organism from other non living organism the four features okay va so now we'll go into the concept adutha nam paaka porudhu okay seri living organism paathom liya all this living organisms are made up of cell okay so ipo ninga inda ipo inda naal feature irukra ellame living organism nu solitom in the all this living organisms are made up of cells say okay one question to you how many of you have seen the cell cell la paathirkeengala paathirkiya lab la paathadala solla microscope la paathadhu venda how many of you have seen the cell all of you are seeing the cell daily skin vandu illa solla mudiyadhu illa skin vandu id tissue muscle appadi da solla na vandu or single cell la or single cell la paathringala yes you are seeing anjura na anjura na podu egg is a cell it's a single cell okay what hence egg is a single cell adu okay what is that cell ovum okay va adu ovum egg vandu actually adu or single cell ulla nucleus ulla dna and yellow color vandu nucleus white color vandu cytoplasm velila or cell wall so egg cell okay that is a single cell actually all the egg is a single cell okay we are all seeing cell okay va so now we will see about the cell okay va so basics of biology paathidu next we are going to study about the cell okay va school la padichirukingla what is the classical definition of a cell the structural and functional unit of a all living organism na eight la padichadhu marakamatta okay va the structural and i'll explain cell is the the structural and functional unit of all living organism so ipo da living organism na enna nu paathom so all the living organisms are made up of cell and what is the cell it is the structural and functional unit enna solla varum this is the structure ஒரு ஆர்கனிசமுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கறது எது செல்ஸ் எப்படி சார் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குது ஹவ் இட் கிவ்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே okay how it gives the structure parunga a permanent appadi irukatum okay ah uh, enna paathom cell is the the structural and functional unit first structural how it gives you structure or organism ku cell da structure kudukudhu nu solren epdi see it is the cell okay or a single cell so multiple cell cells nariya join panni the next level is tissue multiple tissues joins to form organ in the organ la sendradhu da organ organ system so this is the level of organization so idhuve ungalku question aagala sequence cell tissue organ organ system so appa ivlo periya human ku structure kudukkaradhu edhu the basic cell okay that is why cell is the structural unit of all living organisms first point okay the second ena paakrom it is the it is also the functional unit functional unit na heart oda function enna pumping okay heart circulation pumping appa heart pump pannudhuna edhu pump pannudhu the heart cells are pumping right it this becomes cardiac in the heart cells heart muscles are known as the cardiac muscles so that pumps appa in the pumping in the function id kudukkaradhu the cell okay va wow. the same way go to id pancreas secretes insulin appo puriyudhingala what is that cell the beta cells okay appa adu function kudukkaradhu pancreas ku function kudukkaradhu the cells the beta cells okay so that's why cell is the structural enak ivlo periya structure varadhu kaaranam 
இந்த ஒரு செல் தான் ஓகே சேம் வே இன்னைக்கு இது ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது காரணமும் த செல்ஸ் ஓகே என்னன்னா இது எங்கெங்க இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் த சேம் செல் இது ஹார்ட்ல இருக்கும்போது பம்ப் பண்ணுது இதே செல் தான் எனக்கு பேங்க்ரியாஸ்ல இருக்கும்போது இட் செக்ரீட்ஸ் இன்சுலின் இதே இது எனக்கு லங்ஸ்ல இருக்கும்போது ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது ஓகே இட் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் நேச்சர் அது என்னன்றதை பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ செல் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேவையும் okay so next we'll go okay va so purujida so the definition of cell next okay so point by point up paapom okay sir கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரு ஒரு ஆர்கனிசம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்னு சொல்லிட்டேன் யார் சார் கண்டுபிடிச்சிரு இப்போ இதை இதை பார்க்கணும்னா என்ன ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் செல்ல கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் மைக்ரோஸ்கோப் இதை பார்க்கறதுக்கு ஏதோ ஒரு டிவைஸ் தேவை ஓகேவா இதை கா இதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு டிவைஸ் தேவை ஸோ அப்படியே அப்படி ட்ராக் பண்ணுவோம் இதை பார்க்கறது இதை ஃபஸ்ட்டு நம் வியர் ஆல் மேட் அப் ஆஃப் செல் இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை பார்க்கணும் அதை பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு தேவை மைக்ரோஸ்கோப் ஃபூ டிஸ்கவர் மைக்ரோஸ்கோப் அது டெலஸ்கோப் இல்லை ஓகேவா So it was Janssen. Full name is this Zacharias Janssen. Okay, ah, he is uh, like in the Kannadi server. He is the first person to develop microscope, simple microscope. Ninga wearing yad patinge na idu. Okay, on, 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 on. Okay, so. Simple microscope. You know, wherever books lab, I thought you people will, would have told me Anton von Leeuwenhoek so living in and it's a microscope and one is full of participating in Anton von Leeuwenhoek and two repair. Okay, wow. So, but uh, our Indian soldier, right? first is a simple microscope. Okay, first to a microscope and put it or microorganism a part of the arm, but it is this Janssen. Question from a Teliva partner who discovered simple microscope. Okay, wow. But other which in a cell and a park media, cell load organ and cell and park media. ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்த உங்களுக்கு என்ன தேவைனா இன்னும் இன் டீட்டெயிலாக அந்த செல் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னா உங்களுக்கு தேவை காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அதை டெவலப் பண்ணவர் தான் ஆன்டன் வான் லீவன் ஹாக் யார் இவரு என்ன இந்த பேர் யாருமே தெரியாத மாதிரி இருப்பீங்க யார் இவரு பாக்டீரியாவை கண்டுபிடிச்சவர் இவரு தான் இல்லையா பாக்டீரியாவுக்கு பாக்டீரியான்னு பேர் கொடுத்தவர் இவரு தான் தெரியாதா ஓகே ஸோ ஓகே And see, first is simple microscope, that is magnifying glass. You can put it with a magnifying glass. That is a microscope, you can tell me that it is a magnifying glass. That is a little bit of a glass. Janssen. That is the modified compound microscope by Anton von Leeuwenhoek. Okay, this is the first bacteria that can be put in the microscope. And the microscope, he is the one who first discovered. He first discovered the bacteria. He first discovered the bacteria. Okay, ma'am. அடுத்து இவரோட மைக்ரோஸ்கோப்பை இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆக்குறாரு ராபர்ட் ஹூக் ஓகேவா இவரோட இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜ் கொண்டு போனவர் தான் ராபர்ட் ஹூக் இட் வாஸ் திஸ் ராபர்ட் ஹூக் ஓகேவா ஆக்சுவலா இவங்க எல்லாம் செல் எல்லாம் பார்த்தாங்க அப்ப இவர் பாக்டீரியா பார்த்ததும் செல் தானே Like your bacteria, yeast, okay, that's the cell. But they don't know what they are doing. But they don't know what they are developing. Robert Hooke. It is Robert Hooke who coined the term cell. Okay, wow. so who coined the term cell? Naka? You should know it is the Robert Hooke. Okay, wow. yes, sir, our cell and pair of chair. A small room or சேம்பர் அப்படின்னு அர்த்தம் இவர் வந்து எதை பார்த்தாருன்னா இவர் வந்து ஆக்சுவலா பார்க் ட்ரீயோட பார்க் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாரு அப்சர்வ் பண்ணும் போது அது எப்படி இருந்ததுன்னா அந்த செல்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருந்தது ஒரு ஹனிக்கோம் மாதிரி இருந்தது ஓகேவா ஓகேவா ஸோ அதனால இதெல்லாம் இப்படி கேப் கேப்பா இருக்கவே ஸோ அதனால செல் செல்லுலா மீன்ஸ் இன் லாட்டின் இட் மீன்ஸ் ஸ்மால் சேம்பர் ஆர் ஸ்மால் ரூம் இதெல்லாம் எம்டி எம்டியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது செல்னு பேர் வைக்கிறார் ஓகேவா ஸோ ஹூ பாயிண்ட் த டேர்ம் செல் Robert Hooke. Okay? Check. He wrote in the findings in our book. Okay, wow. So, 
okay so robert hook avaroda findings in the cell la observe pannar illaya so he wrote a book called this micrographia in which he coined this term cell okay so idhukku appuram dhaan enna agudhu cell pathi எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகேவா ஏன்னா இப்போ இன்னொரு அட்வான்ஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் டெவலப் பண்ணிட்டாரு ஸோ நம்மளால பார்க்க முடியுது ஸோ இப்போதான் ஸ்டார்டட் ஸ்டடிங் அபவுட் செல் எ நியூ பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் எமர்ஜ் நோன் எஸ் சைட்டாலஜி ஆர் செல் பயாலஜி ஓகேவா ஸோ ராபர்ட் ஹூக்கு அப்புறம் தான் செல்லை பத்தி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நியூ பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி கால்டு சைட்டாலஜி விச் மீன்ஸ் the study of cells okay va fine cell la paathaachu ipo cell oda basic morphology paapuma okay so the basics of cell uh, cell oda shape size adella we'll see So next we'll see about fine sir microscope la paathidom what about the size of the cell okay va uh, cell oda size la edhula solluvom okay what is the you normally we express micro or micron micrometer okay va so we usually express so appo or cell oda size endha lokku small na micrometer micrometer also known as micron i uh, is micrometer na evlo Uh, 10 to the power of minus 6 that means in puri la mari sollam na of millimeter 1 millimeter 1000 a pirichinga na adula or part varudhu liya so that is micron right 1000th of a millimeter or millimeter theriyum liya or millimeter 1000 a piringa adula one part is 1 mu m or 1 micron okay so the average size of a cell that is if a living organism la the average size ranges from 0.2 to the 20 microns this is the average size the average all organism ku paathu i mean poduva but however there are exceptions okay so cell oda size is expressed in the unit called micron or micrometer 1 micrometer is equal to 1000th of a millimeter okay 10 to the power of minus 6 okay va check ipo idla exemptions or exemptions or uh, largest cell smallest cell okay asa adala potential question so uh, that we will see okay normally in the size irukku nu solittom now we will go the world le it is sir smallest cell or smallest organism smallest cell amoeba ah இல்ல இல்ல ஜெனரலா கேக்குறேன் நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா பாப்போம் ஜெனரலா நான் சொல்லிட்டா ஒரு செல்லோட சைஸ் फ्रॉम 0.5 to 20 மைக்ரோமீட்டர்ல இருக்கும் அப்படி சொல்லியாச்சு பட் தேர் will be exemptions இல்லையா சோ அதுல which is the small world layer the smallest cell which is the smallest cell organism or which cell is very small okay va so a unicellular organism called for example like mycoplasma okay va mycoplasma a unicellular organism a bacteria kind of unicellular organism okay namma enna sonna normal as a cell oda size is 0.5 to 20 micrometer this but this is 0.2 to 0.3 micrometer or in terms of millimeter it is 0.11 or 12 millimeter okay namma standard unit liye vechikalam micrometer liye vechikalam the smallest cell or the smallest organism yes smallest cell nu solrana this mycoplasma is a unicellular organism and enna endra paapom it's a one cell organism so it is the smallest size of size 0.2 to 0.3 micrometer okay va appo apdi reverse 
வேர்ல்டுல எது சார் லார்ஜஸ்ட் செல் ஒரு ஒரு எங்கும் ஒரு செல் ஓகேவா சொல்லுங்கம் Okay, wow. so that is the smallest cell. If you look at the size in, of 4 micrometer, the second smallest in, it is RBC, around 7 micrometer. Okay, largest, obviously, OOM is there. Okay, wow. so it is human female OOM, that is the smallest is the sperm cell, the largest is the OOM cell. Longest cell, nerve cell, neuron, okay, or a single neuron. is the longest cell okay va so ohm oda size in millimeter 0.1 millimeter neuron oda size is 1 meter meter okay idu 0.1 millimeter neuron vandu 1 meter that is 100 cm or a neuron okay so factual info so ungala idha matching la kuda kekkalam okay va ஸோ இது நல்லா வச்சுக்கோங்க இது ஆக்சுவலாக நான் ஒரு இதுலேயே பார்த்தேன் ஒரு ஆர்ஆர்பிலே தப்பாக கேட்டிருந்தான் லாங்கஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் ஸோ சி த டிஃப்ரென்ஸ் லார்ஜஸ்ட்னா குண்டாக இருக்கிறது லாங்கஸ்ட்னா இப்படி இருக்கிறது ஓகேவா சரி சரி நோ ஐ எம் கிவிங் யூ அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே இது புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாக சொல்லுங்க த சைஸ் ஆஃப் எ செல் இன் ஏ ஆர்கனிசம் கரஸ்பான்ஸ் டு த சைஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனிசம் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா ஓகே ஃபால்ஸ் ஓகே கேன் எனி ஒன் எக்ஸ்பிளைன் வித் எக்ஸாம்பிள் பிரபா கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சைஸ் ஆஃப் எ செல் இன் அன் ஆர்கனிசம் கரஸ்பான்ஸ் டு த சைஸ் ஆஃப் த ஆர்கனிசம் நோ அதாவது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு சின்ன எறும்புக்கு செல் சின்னதாக இருக்கும் ஒரு பெரிய யானைக்கு செல் பெருசாக இருக்கும் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் எறும்புக்கு என்ன சைஸ் செல்லும் அதே சைஸ் தான் யானைக்கும் இருக்கும் பட் என்ன எலிஃபேண்டஸ் more number of cells more number of tissues muscles organs okay that is the difference so our organism oda size ku adoda cell size ku there is no correspondence okay va fine next we will go okay so cell oda size paatho then what about the shape circular is it light ellame on on la iruka ஆன்லே இருக்கட்டும் ஏன்னா இது பிளாக் ஆகுது யூடியூப்ல போடும் போது ஓகே ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் செல் ஓகே செல்லோட சைஸ் பார்த்தோம் சைஸை வச்சு லாங்கஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் ஹியூமன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் வாட் அபவுட் தேப் ஆஃப் த செல் ஓகே ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஓகே ஷேப்னு சொன்னா ஜென்ரல் நம்ம மைண்ட்ல என்னன்னா த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஓகே ஸோ ஒரு செல்னா எப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஒரு round structure ah huh? okay va so that is not the case the shape of the cell varies okay va it depends upon the, the cell la porthu for example idellame cell da rbc oda shape parunga adhe or nerve cell oda shape parunga 
okay the shape varies what is the shape of this rbc by convex or by concave by concave okay va by concave discoidal so idhu ve ungala question ah kekkala convex concave convex simple ah maathita podu will be confused so the shape of the cell okay va see idu parunga idu vandu elongated neat ah irukku இந்த செல் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஓகே ஒரு ஸ்பாம் செல் எப்படி இருக்கு ஓகே சி திஸ் இஸ் போன் செல் ஓகே ஒரே செல் த ஷேப் வேரி சாரி த ஷேப் வேரிஸ் ஓகே ஸோ த ஷேப் ஆஃப் தி செல் ஸோ தெர் இஸ் நோ ஃபிக்ஸட் ஷேப் ஓகேவா ஸோ அதில் உங்களுக்கு பொட்டன்சியல் கொஸ்டின் இந்த ஆர்பிசியோட ஷேப் கேட்கலாம் அந்த ஷேப் ஆஃப் ஆர்பிசி இஸ் த பைக்கான் கேவ் டிஸ்காய்டல் ஓகே நவ் த கொஸ்டின் நார்மலாக ஒரு ஆர்பிசி வந்து இப்படி இருக்கும் ஓகேவா இது ஒரு ஷேப் மாறி இருந்தா வாட் இஸ் த டிசீஸ் கால் லுக்யூமியாவா ஐயோ ஏன் அவ்வளவு எல்லாம் போயிட்டீங்க இருக்கு இல்லையா இந்த ஷேப் என்ன ஆயிடும் இப்படி ஆயிடும் இப்படி ரவுண்டா இருக்கிறது இப்படி சிக்கல் அறிவால் அந்த ஷேப் ஆயிடும் சிக்கல் செல் அனிமியா okay it is a genetic disease okay in the shape marichna it becomes sickle shape okay va sickle cell anemia which is a genetic disease namba genetic disease la paakala okay so size paatho shape paatho next we'll go to based on numbers okay so based on numbers size patho shape patho then numbers number of cells vachi nam eppadi pirikkalam you can classify the organisms into unicellular and multicellular so as you all know unicellular these organisms are made up of only one cell so one cell da one organism okay va ore one cell da irukum but அது எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா லிவிங் திங்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்த அந்த நாலு ஃபங்க்ஷன் க்ரோத் ரீப்ரொடக்ஷன் மெட்டபாலிசம் ரெஸ்பாண்ட் டு த ஸ்டுமிலை ஸ்டுமிலைனா வெளியிலேருந்து வர ஹீட்டு லைட்டு உங்களை அடித்தா திரும்ப திட்டுறீங்க இல்லையா ஸோ தட் இஸ் அ ஸ்டுமிலை ஸோ அது எல்லாமே இந்த ஒரு செல்லே பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் யூனி செல்லுலர் தட் இஸ் மல்டி செல்லுலர் யூ ஹவ் ஸோ மெனி ஸ்பெஷலைஸ்ட் செல்ஸ் தட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் ஓகே யூனி செல்லுலாருக்கு எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியா அமீபா okay va so these are all unicellular organisms chlamydomonas padichirkingla okay uh, paramecium chlamydomonas yeast yeast what is yeast ah okay yeru use pannuvaanga what is the application of yeast fermentation okay avanga maavu idhuvaagudhu illaya pulikkudhu illaya fermentation saccharomyces cerevisiae yeast ஓகே மல்டி செல்லுலார் எல்லாமே இப்போ பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் இது எல்லாமே மல்டி செல்லுலார் ஓகே நவ் த கொஸ்டின் கம்ஸ் இல்ல வைரஸ் எங்க போடுவீங்க வைரஸ் இஸ் யூனி செல்லுலார் ஆர் மல்டி செல்லுலார் ஓகேவா சோ வைரஸ் வந்து இஃப் சம்மன் சேஸ் வைரஸ் இஸ் யூனி செல்லுலார் நோ வைரஸ் இஸ் ஏ செல்லுலார் வைரஸ்க்கு செல்லுன்னு ஒன்னு கிடையாது வைரஸ் இஸ் ஏ செல்லுலார் ஓகே சி நான் என்ன சொன்னேன் லிவிங் ஆர்கனிசம்னா அந்த நாலு ஃபீச்சர் அது தனியாக பண்ணணும் க்ரோத்து ரீப்ரொடக்ஷன் மெட்டபாலிசம் ரெஸ்பான்ஸ் டுமிலே நாலும் இப்போ இந்த பாக்டீரியா ஒரு செல் தான் பட் அது நாலு பேர் இந்த ஒரு செல்லே பண்ணும் பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் வித் வைரஸ் ஓகே வைரஸ் இஸ் ஏ செல்லுலார் தட் இஸ் இந்த ஃபீச்சர்லாம் அதுக்கு கிடையாது நம்ம அது பார்ப்போம் வைரஸ் இஸ் நாட் யூனி செல்லுலார் ஸோ வைரஸ் இஸ் ஆப்ளிகேட் intracellular parasite that means what obligate obligate na obligate meaning english meaning of obligate is compulsory something that is compulsory obligate okay obligation in this is the okay obligate so or virus eppadi irukka mudiyum 
இட்ஸ் ஆப்ளிகேட் தட் இஸ் கம்பல்சரி அது என்னவா மட்டும் தான் இருக்க முடியும் ஒரு செல்லுக்குள்ள இருந்தா மட்டும் தான் இட் கேன் பெர்ஃபார்ம் தட் ஃபோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த க்ரோத் ரீப்ரொடக்ஷன் மெட்டபாலிசம் அது எப்போ மட்டும் தான் பண்ண முடியும் வெளியில தனியா இருந்தா ஒரு பாக்டீரியா வெட்டுனா இந்த டேபிள்ல வச்சுனா இட் கேன் பெர்ஃபார்ம் ஆல் த ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அதே ஒரு கோவிட் வைரஸ் எடுத்து டேபிள் மேல வச்சுனா இட் கே நாட் பெர்ஃபார்ம் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது என்ன இன்ஃபெக்ட் பண்ணி எனக்கு ஒரு செல்லுக்குள்ள போனா மட்டும் தான் இட் கேன் பெர்ஃபார்ம் ஸோ வைரசஸ் ஆர் நாட் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனைசம் தே ஆர் ஏ செல்லுலார் எஸ் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சா வளராதே வளரும் <laughs> virus can be cultured in a synthetic medium bruno ni padichadala sollada okay see question puriya virus can be cultured in a synthetic medium that means enna na so in the bacteria okay back uh, tissue culture kelli padringa plant tissue culture enna pannuvaanga plant ta vandu or test tube la valapanga indha chinna chinna vaal marala test tube la valapanga paathirukinga tissue culture adhey maadhiri neenga bacteria enna pannalam or medium அதுக்கு ஃபுட் எல்லாம் போட்டு ஒரு நார்மல் மீடியம் இஸ் த எல்பி ப்ராத்ன்னு சொல்லுவோம் அதுல ஒரு அது அதுக்கான ஃபுட் எல்லாம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அதை போட்டீங்கன்னா அது வளரும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிபிஷியல் மீடியம்ல உங்களால் வைரஸை வளர்க்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா என்ன சொன்ன இட் இஸ் அ இன்ட்ரா செல்லுலா ஒரு செல் இருந்தா மட்டும்தான் வைரஸால வளர முடியும் ஓகே இட் நீட்ஸ் அ ஹோஸ்ட் இட் நீட்ஸ் அ செல் ஓகே ஸோ வைரஸ் கேன் நாட் பி கல்ச்சர் இன் அ சிந்தட்டிக் மீடியம் okay virus cannot be culture or artificial inga carbohydrates fats la potta adile or bacteria potinga valarum illa onnum kediyadhu neenga night unga saapadu meendu pona saapadu vechina next day waste a poidringa or bread la fungi valarudhu bacteria valarudhu but virus ala valara mudiyadhu it needs a host it needs a cell to grow okay va fine che next we'll go இதுல ஓகே சார் யூனிசெல்லுலார் இது பார்த்துட்டோமா இதுல ஒரு ஃபேக்சுவல் த லார்ஜஸ்ட் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கனிசம் ஓகே எனி ஐடியா புரியுதா நம்ம முன்ன பார்த்தது செல் லார்ஜ் ஸ்மாலஸ்ட் செல் லாங்கஸ்ட் செல் ஹியூமன்ல ஸ்மாலஸ்ட் லாங்கஸ்ட் இந்த யூனிசெல்லுலார் ஆர் ஒரு செல் ஆர்கனிசம் பட் விச் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செல்ல தான் பட் பெருசா இருக்கும் ஓகே வா இட் இஸ் the acetabularia which is a algae a green algae i'll show the picture okay so the largest unicellular or ore or cell da but a largest organism you know you will be shocked to see acetabularia a green algae which is a unicellular organism okay va so this is see id apdi or cell three da the can you see illa light off pannuma just one one minute off pannittu okay so okay va see this this is the acetabularia in the or idu or organism in the mushroom mari irukke parunga okay but it is a unicellular organism okay it's one or cell okay it's a unicellular organism so this is the largest unicellular organism the acetabularia okay va okay lights please so next we'll go okay va so cell oda shape size numbers vachi paathutom next types of cells okay va so types of cells for the munadi the basic cell structure therinjirukono nam detail la paathala inga nam cell organelles fullave detailed ah paathala so the basic 
cell structure idha therinjikitte namba types of cells that is prokaryotic cell versus eukaryotic cell difference paakalam okay va so adukku munnadi or cell na eppadi irukum just common sense la you will have a or cell na you will have a outer membrane ipa cell wall ku la poga venda you will have a cell membrane then ulla or nucleus so this will be okay so this will be cytoplasm okay inside it you will have nucleus this inga cover panirukiradhu vandu this is nuclear membrane so rendu membrane paarenga cell oda veliyila irukiradhu the cell membrane adu ulla nucleus where your dna is coiled chromosome dna or chromosome adha na difference na solra in the membrane is okay the nuclear membrane okay va so this nucleus is covered by okay va this red color is nuclear membrane okay va in the nuclear membrane kulla you will have nucleus okay va cell outer cell membrane adu ulle the fluid part the liquid part is cytoplasm then you have one membrane called nuclear membrane and the nuclear membrane kulla da what you have you have the chromosomes or the okay va the dna structure idu kulla da irukum okay va this is nucleus this blue color where you have this chromosomes is nucleus அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ரீஜியன் இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒரு டார்க் ரீஜியன் கால்டஸ் நியூக்ளியோலஸ் ஓகேவா ஃபைன் அடுத்து இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ஒரு லிக்விட் இருக்கும் தட் இஸ் நியூக்ளியோபிளாசம் ஓகேவா தட் இஸ் நியூக்ளியோபிளாசம் Let me repeat, or, or, ena, idha, nama, adhuthu, prokaryot, eukaryot, difference, sari, no, na, idha, therin, jadha, puriyo, ok, va, so, or, cell load, outer layer, the cell membrane, then, abdiyar, ullla, pounding, na, the liquid part, consisting of, the cytoplasm, idha, kulla, innu, pathing, na, you have, chinna, chinna, cell organelles, na, menin, papo, like, mitochondria, ribosomes, and, mono, na, papo, you have, this, cell organelles, then, abdiyar, ullla, travel, pounding, na, na, this, red color, this is, nuclear membrane, ok, va, ang, enna, sir, irukko, abdiyar, na, நம்ம ஒரு ஒரு செல்லுக்கும் இருக்கிறது குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் நியூக்ளியஸ் பத்தி இந்த குரோமோசோம்ஸ் இங்க இருக்கும் ஓகேவா ஓகே திஸ் பார்ட் இஸ் நியூக்ளியஸ் அப்ப நியூக்ளியஸ் இஸ் கவர்ட் பை அ நியூக்ளியர் மெம்பரேன் ஓகேவா இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ஒரு திக் டென்ஸ் ரீஜியன் தட் இஸ் நியூக்ளியோலஸ் இது நியூக்ளியோ இது நியூக்ளியஸ் இது நியூக்ளியோலஸ் இதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு லிக்விட் பார்ட் இஸ் நியூக்ளியோ பிளாசம் இது சைட்டோபிளாசம் இது வந்து நியூக்ளியோ பிளாசம் ஓகேவா ஸோ இதான் ஒரு பேசிக்ஸ் ஆஃப் அ செல் நார்மலாக ஒரு செல்லுன்னா இப்படி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் ஓகேவா ஸோ செல்லோட ஷேப்பு சைஸ் நம்பர்ஸ் பார்த்தோம்னா அது டைப்ஸ் ஆஃப் செல் செல்லை எப்படி பிரிக்கிறோம்னா ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் வர்சஸ் யூ கேரியாட்டிக் செல் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் versus okay va so prokaryotic cell versus eukaryotic cell enna sir difference okay va first parunga or cell edhe edhela prokaryotic cell appdi solla normally or cell ipdi irukum ஓகே நார்மலாக ஒரு செல் இப்படி இருக்கும் இப்போ ப்ரோகேரியோட்டிக் செல் என்னென்ன சார் இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் அந்த நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்காது இந்த ரெட் கலர் இருக்கு இல்லையா திஸ் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்சென்ட் திஸ் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இஸ் ஆப்சென்ட் ஓகேவா அப்போ நியூக்ளியர் மெம்பரேன் ஆப்சென்ட்ன்றப்போ அப்ப இந்த தனித்தனியா இந்த லிக்விட டிஃபரன்சியேட் பண்ண முடியுமா இருக்காது சோ காமனா ஒரே லிக்விடா தான் இருக்கும் அப்போ நியூக்ளியோ பிளாசம் ரைட் ஏன்னா அந்த மெம்பரேன் தான் ரெண்டுத்தையும் டிஃபரன்சியேட் பண்ணுது 
இது இதையும் பிரிச்சு வைக்கிறது இந்த மெம்பிரேன் தான் இந்த மெம்பிரேனே இல்லைன்றப்போ இட் இஸ் அ சிங்கிள் லிக்விட் சைட்டோ பிளாசம் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ நியூக்ளியோ பிளாசம் இஸ் ஆப்சன்ட் தென் த்ரீ திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு நியூக்ளியோலஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆப்சன்ட் அந்த நியூக்ளியோ அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்றேன் நியூக்ளியோலஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆப்சன்ட் Okay, but whereas in a eukaryotic cell, all these three are, but now what is it called? In a picture, this is a eukaryotic cell, whereas in a prokaryotic cell, it is not there. Okay, wow. So, I'm not here. In the chromosome, what are we saying? What are the chromosome structure? Nucleus. I've been saying it earlier. Yeah, it is not nucleus is absent. In the and the chromosome structure, we call it as nucleoid. not nucleus nucleoid whereas here the same structure is called as nucleus okay the nucleus nu solrom illaya whereas this is called as nucleoid and the dna and the chromosome irukra structure is known as the nucleoid then adutha adutha pathinga na இந்த ப்ரோகேரியோட்டிக் வர யூக்கேரியோட்டிக் செல் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போடும்போதே பாருங்க நான் நிறைய போட்டிருக்கேன் குரோமோசோம்ஸ் ரைட் ஹியூமன்ஸ் கேத் எவ்வளோ குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு ஓகே ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேக்ஸ் ஓகே அப்போ நிறைய குரோமோசோம் அதாவது ஒரு ஒரு ஆர்கனிசமுக்கு மாறும் ஓகே நம்பர்ஸ் நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒரு யூகேரியோட்டிக் செல்ல யூ ஹேவ் மோர் தென் ஒன் குரோமோசோம்ஸ் பட் வேரஸ் இன் எ ப்ரோகேரியோட்டிக் செல் யூ ஹேவ் ஒன்லி ஒன் குரோமோசோம் த டூ இங்க இப்போ இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு not a fixed size உங்களுக்கு புரியுது ஒரு ஒரு லீனியர் ஃபேஷன்ல இருக்கா லீனியர் தட் இஸ் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா இப்படி இருக்கா ஸ்ட்ரைட்டா இப்படி இல்ல தட் இஸ் ஒரு லீனியர் ஃபேஷன்ல இருக்கா வேர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இங்க வந்து only one chromosome is present அது கூட எப்படி இருக்கும் சர்க்குலரா இருக்கும் ஐ ஷோ யூ தி பிக்சர் சர்க்குலரா இருக்கும் பட் இங்க வந்து you have many chromosomes okay va well, here you have many chromosomes then next difference idinga just purinjikonga namba ulla cell organelles paakumbodhu namba detail la paakalam inda cell ku ulla you have something called as cell organelles in the cytoplasm la you have something called as cell organelles okay va well, like enna na mitochondria okay golgi body endoplasmic reticulum adu ondra functions enna endradhu paapom but inga paathinga na ஒரு <laughs> அதை சுற்றி ரெண்டு மெம்பரேன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட் ஒரு மைட்டோகாண்ட்ரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்னா இது மைட்டோகாண்ட்ரியான சுற்றி என்ன இருக்கு ரெண்டு மெம்பரேன் டபுள் மெம்பரேன் தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் மெம்பரேன் செல் ஆர்கனல் எக்ஸாம்பிள் லைசோசோம் இஸ் அ சிங்கிள் மெம்பரேன் செல் ஆர்கனல் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகேவா டபுள் மெம்பரேன் டூ மெம்பரேன் ஒன் மெம்பரேன் பட் தேர் ஆர் சர்டன் செல் ஆர்கனல்ஸ் விச் ஹேஸ் நோ அவுட்டர் கவரிங் அட் ஆல் no covering one outer covering two outer covering okay cell organelles are three type of pirikla eda vachi adoda outer covering a vachi outer covering illadathu one irukirathu rendu irukirathu okay va so prokaryotic cell ku eukaryotic cell ku enna sir difference appdin paathinga na in a prokaryotic cell in the membrane illada cell organelles mattum da irukum இந்த மெம்பரேன் இருக்கிற செல் ஆர்கனல்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட் இன் ப்ரோகேரியோட்டிக் செல் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் டூ லேயர் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோரோபிளாஸ்ட் ஓகே குளோரோபிளாஸ்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா இதெல்லாம் வந்து டூ லேயர் இருக்கிறது சிங்கிள் லேயர் இருக்கிறது லைசோசோம்ஸ் லேயரே இல்லாதது ரைபோசோம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அப்போ ப்ரோகேரியோட்டிக் செல் இது மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரைபோசோம்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் தட் இஸ் த செல் ஆர்கனல் with no membranes 
அது மட்டும்தான் பிரசன்ட் அதே செல் ஆர்கனல்ஸ் வித் மெம்பரைன்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட் புரியுதா டிஃபரன்ஸ் பட் வேற இங்க எல்லாமே இருக்கும் நோ மெம்பரைன் சிங்கிள் மெம்பரைன் டபுள் மெம்பரைன் எல்லாமே இங்க இருக்கும் ஓகேவா செல் மெம்பரைன்ஸ் வித் நோ சாரி செல் ஆர்கனல் வித் நோ மெம்பரைன் மெம்பரைன் இல்லாத செல் ஆர்கனல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைபோசோம்ஸ் அந்த மாதிரி ஆர்கனல்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு ப்ரோக்ரியாட்டிக் செல் இருக்கும் வேற மெம்பரைன் இருக்கிற செல் ஆர்கனல்ஸ் லைக் லைசோசோம்ஸ் ஆர் மைட்டோகான்ட்ரியா குளோரோபிளாஸ் அதெல்லாம் வந்து ப்ரோக்ரியாட்டிக் செல்ல ஆப்சென்ட் then the next difference between a prokaryotic cell and a eukaryotic cell is cell division na enna sonna or organism living organism na one of the feature is reproduction abin sonna illaya so okay in the prokaryotic cell la eppadi sir reproduce pannu abin paathina it is either through budding or fission what is budding or fission i'll explain you hydra hydra school la paathirukingla hydra பெருசாகும்ரிஞ்சிடும் so prokaryotic cell reproduces either through budding or binary fission whereas a eukaryotic cell divides in the cell division eppadi nadakkum either through mitosis or meiosis okay va here the cell division occurs through mitosis or meiosis okay so the difference between a prokaryotic cell and a eukaryotic cell okay va so you understood okay uh next one mukhyamana difference adha vittita okay so fine na varuda india okay so one more difference between a prokaryotic cell and a eukaryotic cell so enna sonna organelle end organelle irukum membrane illada organelle mattum da prokaryotic cell la irukum idile vandu adu irukadu sonna illaya so abbi irukra organelle so one such example is ribosomes okay so and the ribosomes pathinga na appo ribosomes is present in both prokaryotes as well as eukaryotes but however there is a difference okay in the difference abin pathinga na in the ribosomes namma idu paakumbod paakala in the ribosomes ipdi irukum ribosome oda structure epdi na rendu ball attach panna maari irukum okay this is the structure of ribosomes okay va prokaryotes la ipdi da irukum eukaryotes la ipdi da irukum but there is a difference enna difference abin pathinga na edhi konga na enna nu solren in a prokaryote prokaryotic ribosome versus eukaryotic ribosome what is the difference 
Нормально. Okay. So what is the difference between a prokaryotic ribosome and a eukaryotic ribosome? Okay, but this is 70 years ribosome. This is 70 years ribosome. Prokaryotic ribosome is known as 70 years ribosome. Whereas eukaryotic ribosome is known as 80 years ribosome. Okay, it is 70 years, 80 years. Here the term S stands for Spedberg. Okay, the S stands for Spedberg. Okay, S stands for Spedberg. Unit one, the Spedberg unit. Okay, one well, centrifuge three ma. What is centrifuge? Centrifugal force. Okay. Huh? Oh, blend is separate panel. Well, centrifuge is a machine where speed is and the speed is settled. Sediment. Okay, so centrifuge is a machine where you have a blend of the blend is separate panel. And the separate panel is a vague mass of RPM. Okay, RPM, rotation per minute. So, na high speed, say 5000 RPM, and so, the way to 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 the way the way the way the way the way to the way the way to the way the way to the the way the way the way to the the way the way to the the way the way the way the 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 prokaryotic ribosomes are settled in the 70 and settled the eukaryotic is settled in the 80 and settled in the 80s. That's the difference. Okay, this is 50-30. What is the difference? This is the individual sediment. This is the party. This is the same thing. 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 This is Okay, this is a logical question, leave it off. Okay, watch it. Now, this is the first centrifuge. This is the first centrifuge. The is 50 settle. The is 30. In case of prokaryotes. Okay, logical doubt 50, 80 is Okay, that is not the case. If you the density of the 70. Humans, that is eukaryotic cell. And the unit is 60, 40. That is 60, 40. That is why we have to do this. 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 We have in the sediment panamo, in the centrifuge machine, and I put up panamo, the settler and the edatha and the seventeen remarkable settler go, whereas eukaryotic ribosome settler and sediment panamo, eighteen redless sediment ago, are in a pretty fifty plus thirty. One lesser, rendition of pretty sediment panamo, maler care of the fifteen redless sediment ago, killer care of the thirty. Adima humans, that is eukaryotes, sixty forty. That's the difference. Okay, ma? so write it the S stands for Spedberg unit. See. I Oh, okay. Oh, okay. Light of this. Okay. See the difference between a prokaryotic cell and a eukaryotic cell. Okay. Idlam purujida the Spedberg unit everything. Okay. So, parenge abe papama. So, see 
this is a prokaryotic cell this is a eukaryotic cell difference for the nucleus is surrounded by the nucleus is surrounded by you have a nuclear membrane nucleus nucleolus but whereas here there is no such separation nucleus nucleolus ellame absent or coiled structure called as nucleoid whereas here it is known as nucleus here it is known as the nucleoid okay va then matha idala paatho okay va cytoplasm fine okay i see the difference prokaryotic cell versus eukaryotic cell the difference you should know okay fine so okay va che in the picture paathirunga uh, this is the enna the the guess panna mudiyuda first cell okay the smallest cell mycoplasma okay so world le the smallest cell is the or unicellular organism mycoplasma the microscope la paakumbo this is the okay va so ipo better a irukku la what is this this acetabularia the largest unicellular organism okay so it is algae idu ovvonu or cell a kala adu vandu fungi idu vandu algae fungi vera algae vera okay va che okay so next we will go sorry to disturb you okay na inga dark aidudhu okay va so next fine cell pathi fill up padichitom okay what are the size shape types ella paathutoma ipo inda cell pathi okay oru alaga study pannitaanga ipo they are giving some theories about the cell ipo cell pathi oru knowledge kadachiruchu okay va so inda cell pathi oru rendu scientists vandu first theory kudukranga so it is very important so we see next is புரியுதா நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் செல் பார்த்துட்டோம் ஸோ ஃபுல்லாக படித்து ஒரு நாலேஜ் கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கிவிங் அ தியரி அபவுட் த செல் த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த செல் தியரி த தியரி ஆஃப் செல் ஆர் த செல் தியரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸில் ஓகேவா செல் தியரி ஓகேவா இன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி எயிட்ல ஒருத்தர் தேர்ட்டி நைன்ல ஒருத்தர் யாருன்னா by these two persons called the skeleton and skewon very important who gave the cell theory idhu ye ungalku question a irukla okay va cell theory so ipo inda findings a vachila oru oru universal theory onnu kudukranga okay va moonu point enna enna sir first simple ungal ipo namba therinja point da enadhu all the organisms are made up of cell all the organisms are made up of cell two okay va so ivanga rendu perum propose panna theory the first the postulate of the first postulate is all the organisms are made up of cell then second postulate namak in the class la aarambathile paathom illaya all the organisms are made up of cell and that cell is the structural and functional unit of all living organisms okay va so initially ivanga vandu inda rendu rendu points tha kudukranga inda cell theory la adutha oru biologist cell biologist called virko virko endra avaru inda theory la moonavada oru point add pandraaru enna de all cells emerge from pre existing cells or cell var or cell edhil irundha mattum dhaan varamudiyum adukku munnadi or cell irundhirukuma adhil irundha mattum dhaan varamudiyum that is all cells emerge from pre existing cell this was added by one more biologist called virkov so cell theory cell theory was proposed by these two biologists kelden and skewon enadhu all living organisms are made up of cell and that cell is the structural and functional unit of all living organisms then the third point all cells emerge from a pre existing cell or cell irundha da innor cell varamudiyum just like that varumai that is we call it as de nova de nova na enna meaning theriyuma de nova de nova na like ஜி பூம்பா அப்படி போட்டு திரீன்னு வருது இல்லையா தட் இஸ் டி நோவா 
ஓகேவா டிநோவா ஓகேவா பட் செல்ஸ் வந்து டிநோவாவா வராது ஓகேவா ஒரு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல் இருந்து மட்டும்தான் இன்னொரு செல் வர முடியும் ஓகேவா தென் செல் ரிகார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் தியரி இஸ் திஸ் செல் டிநோவா வராது நோ செல்ஸ் ஆர் இஸ் டிநோவா டிநோவானா ஒரே மீனிங் தான் ஓகேவா ஸோ த நெக்ஸ்ட் தியரி அபவுட் திஸ் செல் இஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா போறோம் இன்னொரு தியரி கொடுக்குறாரு தட் இஸ் த ஜம் பிளாசம் தியரி ஓகேவா ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஜம் பிளாசம் தியரி த ஜம் பிளாசம் தியரி by this biologist called August Wiesman. Okay, what are you saying? Let's get started. If you know this, we can get further. So, germplasm theory by this biologist called August Wiesman. Okay. So, what are you saying? If you look at this cell, there are in the human body, okay, in the body there are two types of cells in the human body. In the human body, there are two types of cells. ஒரு ஆர்கனிசம்ல தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஓகே டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல் என்னென்ன செல் ஓகேவா தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் கால் சொமேட்டிக் செல் அண்ட் ஜேம் செல் ஓகேவா சோ எந்த ஒரு ஆர்கனிசம் சோ இந்த ஜேம் பிளாசம் தியரி ப்ரோபோஸ்ட் பை ஆகஸ்ட் வீஸ்மேன் என்ன சொல்றாரு எந்த ஒரு ஆர்கனிசம்லயுமே देयर ஆர் டு டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் कॉल्ड அஸ் தி சோமாட்டிக் செல்ஸ் அண்ட் ஜேம் செல்ஸ் வாட் இஸ் சோமாட்டிக் செல்ஸ் நதிங் சோமானா பாடி சோமாட்டிக் மீன்ஸ் திஸ் ஆர் தி பாடி செல்ஸ் ஓகேவா திஸ் ஆர் தி ரீப்ரோடக்டிவ் செல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ नोन அஸ் தி கேமெட்ஸ் gametes gametes na the sperm and ovum okay the reproductive cells or gametes so in the organism limit there are two types of cells known as the somatic cells that is from a normal body la namm heart lungs tissue skin idella vand somatic cells germ cells means the gametes the sperm and ovum okay that is germ cells okay va idu enna germ plasm theory or enna propose pandraru na So, in an organism, we will say, all cells emerge from a pre-existing cell. If you have a pre-existing cell, you will say, one cell is coming from a cell. So, if you have a pre-existing cell, you will say, one cell is coming from a cell. Okay, so, what characters are going to transmit? Okay, you can confuse the cell. So, in an organism, there is another organism. Okay, one adult is getting a child. One adult is getting a child. One adult is getting a child. எந்த கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் ஓகே ஒரு ஒரு அடல்ட் அடல்ட்ல இருந்து சைல்டு ஓகே அவரோட குழந்தை ஓகே ஒரு பேரண்ட் அவரோட சைல்டு ஓகேவா இந்த பேரண்ட்ல இருந்து சைல்டுக்கு அந்த பேரண்டோட எந்தெந்த கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் போகும்னா இந்த ஜேம் செல்ஸ் ஜேம் செல்ஸ்ல இருக்கிற கேரக்டர் மட்டும் தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஓகேவா இந்த சொமேட்டிக் செல்ஸ்ல இருக்கிற கேரக்டர் டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது சிம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபாதர் இருக்காரு ஒரு ஒரு அடல்ட் மேல் அவருக்கு கையில் தழும்புனா அது வந்து அவர் பையனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது ஏன்னா இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பாடி செல் சொமேட்டிக் செல்ஸ் பட் அது அதுக்கே அவர் கேமெட்ல ஏதாவது மியூட்டேஷன்னா தட் வில் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த ஜேம் பிளாசம் தியரி ப்ரப்போஸ்ட் பை ஆகஸ்ட் வீஸ்மேன் ஓகேவா ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் சொமேட்டிக் and germ cells okay so this concludes the basics of cell okay our cell na enna cell related theory epa cell la kandupidichom okay va Okay so